वेलकम टू मेरिट एकेडमिक केयर ए प्लेस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এইচএসসি এর আইসিটি ক্লাসে তোমাদের স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব এইচএসসি তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় সেকশন অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইসের একটি টপিকস যেটি হচ্ছে রেজিস্টার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়ের রেজিস্টার বিষয়ে তোমাদের অনেকেরই কিছু সমস্যা থেকে থাকে সুতরাং আজকের এই লেকচারটা যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো তাহলে আশা করি রেজিস্টার সম্পর্কিত তোমাদের যত সমস্যা আছে এগুলো সমাধান হয়ে যাবে চলো তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা রেজিস্টারের সংজ্ঞা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থীরা রেজিস্টারের সংজ্ঞা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ রেজিস্টার হল এক গুচ্ছ ফ্লিপ্লপ এবং লজিক গেটের সমন্বয়ে গঠিত সার্কিট যা অস্থায়ী মেমোরি হিসেবে কাজ করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে খেয়াল করলা যে রেজিস্টার সাধারণত এক গুচ্ছ ফ্লিপ্লপ এর সমন্বয়ে গঠিত একটি সার্কিট সুতরাং রেজিস্টার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তোমাদের অবশ্যই ফ্লিপ্লপ সম্পর্কে জানা লাগবে চলো তাহলে আমরা আগে দেখে নিই যে ফ্লিপ্লপ কাকে বলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে আমরা দেখি ফ্লিপ্লপ ফ্লিপ্লপের সংজ্ঞাটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ ফ্লিপ্লপ হল লজিক গেট দিয়ে তৈরি এক ধরনের ডিজিটাল বর্তনী যা এক বিট তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে প্রতিটি ফ্লিপ্লপে এক বা একাধিক ইনপুটের জন্য দুটি আউটপুট পাওয়া যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ আমরা জানতে পারলাম ফ্লিপ্লপ একটি মাত্র বিট সংরক্ষণ করতে পারে এবং ফ্লিপ্লপ দ্বারা রেজিস্টার তৈরি করা হয় আবার রেজিস্টারের সংজ্ঞায় আমরা দেখলাম যে রেজিস্টার হচ্ছে একটি অস্থায়ী মেমোরি হিসেবে কাজ করে সুতরাং আমরা এই সিকুয়েন্সে আসতে পারি যে মেমোরি রেজিস্টার দ্বারা তৈরি রেজিস্টার ফ্লিপ্লপ দ্বারা তৈরি এবং ফ্লিপ্লপ হচ্ছে লজিক গেট দিয়ে তৈরি সুতরাং এখন আমরা ফ্লিপ্লপ সম্পর্কে সামান্য একটু আলোচনা দেখব তোমরা যদি তোমাদের মাহবুর রহমানের বইয়ে লক্ষ্য করো তাহলে দেখবা তোমাদের সিলেবাসে যে ফ্লিপ্লপ সম্পর্কে নাই অর্থাৎ সিলেবাসে ফ্লিপ্লপ টপিক্সটা নাই সেটা উল্লেখ করে দেওয়া আছে কিন্তু তোমাদের রেজিস্টার বোঝার জন্য ফ্লিপ্লপ সম্পর্কে ধারণা লাগবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা রেজিস্টার বোঝার জন্য আমাদের ফ্লিপ্লপ সম্পর্কে যতটুক ধারণার প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব ফ্লিপ্লপ একটি বড় বিষয় শুধু ফ্লিপ্লপের উপর একটি ভিডিও করতে গেলেই কয়েক ঘন্টার একটি ভিডিও করা লাগবে কিন্তু ফ্লিপ্লপ যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে নাই সুতরাং ফ্লিপ্লপ সম্পর্কে শিখতে তোমাদের অনেকেরই আগ্রহ কম থাকে কিন্তু যেহেতু রেজিস্টার শেখার জন্য আমাদের ফ্লিপ্লপ শেখাই লাগবে সুতরাং আমরা ফ্লিপ্লপের যে অংশটুকু আমাদের রেজিস্টার তৈরি করতে প্রয়োজন আমরা সে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমে আমরা দেখব এস আর ফ্লিপ্লপ এস আর এর ফ্লিপ্লপের ডায়াগ্রাম তোমাদের বইতেই দেওয়া আছে আমি জাস্ট তোমাদের একটু দেখাই যদি এস আর ফ্লিপ্লপ দুইটা ন্যান গেট দিয়ে তৈরি করা যায় অথবা দুইটা নর গেট দিয়েও তোমরা করতে পারো স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে একটি এস আর ফ্লিপ্লপের ডায়াগ্রাম এস আর ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে একটি ইনপুট এস এই ক্ষেত্রে একটি ইনপুট আর এবং এই ন্যান গেটের আউটপুট প্রবেশ করবে এই ন্যান গেটের ইনপুটে এবং এই ন্যান গেটের আউটপুট প্রবেশ করবে এই ন্যান গেটের ইনপুটে অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমাদের একটি এস আর ফ্লিপ্লপ প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি বইতে দেখো তাহলে দেখবা বইতে এস আর অর্থাৎ এস আর ফ্লিপ্লপের ক্ষেত্রে একটি ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে যেখানে কিউ আমরা উপরে কিউ ধরি এবং এটাকে কিউ প্রাইম ধরি অর্থাৎ এখানে কিউ এর মান জানলেই চলবে আমাদের সুতরাং আমরা এখানে একটি মাত্র ভ্যালু দিয়ে দিলাম আউটপুটে এখন দুইটা যদি চলক থাকে তাহলে আমরা জানি মান নিতে হয় জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ডায়াগ্রামে তোমরা লক্ষ্য করবা যে জিরো জিরো অর্থাৎ জিরো জিরো মানের ক্ষেত্রে এস আর ফ্লিপ্লপের মান আসে নো চেঞ্জ আর অননের ক্ষেত্রে মান আসে ইনভ্যালিড অর্থাৎ এস আর আর ফ্লিপ্লপে তোমরা যদি জিরো জিরো ইনপুট দাও খেয়াল করো এখানে যদি তোমরা জিরো ইনপুট দাও তাহলে এখানে কি পাবে জিরো দিলে এখানে অন পাবে আবার এখানেও যদি জিরো থাকে তাহলে এখানে অন পাবে কারণ ন্যান গেটের যেখানে একটি ইনপুটে যদি জিরো হয় তাহলে চোখ বুঝেই তার আউটপুট অন হয় 
কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুটোই যদি অন হয় তাহলে এই মানটা তো আসলে গ্রহণযোগ্য নয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি নো চেঞ্জ বা 00 এর ক্ষেত্রে ইনভ্যালিড মান আসে বা অন অন এর ক্ষেত্রে নো চেঞ্জ ভ্যালুটা আসে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এস আর ফ্লিপ ফ্লপের একটি সমস্যা যেটা হচ্ছে এস আর ফ্লিপ ফ্লপে আমরা এখানে এস মানে জানি সেট আর মানে জানি রিসেট অর্থাৎ এস আর ফ্লিপ ফ্লপে এস আর আর এর ভ্যালু একই ভ্যালু দেওয়া যায় না যদি তোমরা নামের থেকেও একটু খেয়াল করো যে সেট মানে যদি জিরো হয় তাহলে রিসেট মানে আসলে অন হওয়ার কথা আর যদি সেট মানে অন হয় তাহলে রিসেট মানে আসলে জিরো হওয়ার কথা সুতরাং এই সত্যক সারণী থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরো জিরো এবং অন অন এই দুইটা ভ্যালুর ক্ষেত্রে এস আর ফ্লিপ ফ্লপ আসলে কাজ করছে না সুতরাং এই এস আর ফ্লিপ ফ্লপ থেকে আমরা এখন এমন একটি সমাধান বের করব যে যাতে আমার এই জিরো জিরো এবং অন অন ভ্যালু এস আর ফ্লিপ ফ্লপে না যায় সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখন আমরা একটা ফ্লিপ ফ্লপ তৈরি করব যেটিকে আমরা বলছি ডি ফ্লিপ ফ্লপ অর্থাৎ ডি ফ্লিপ ফ্লপের ডায়াগ্রামটা তোমাদের যদি একটু দেখাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে একটি ডি ফ্লিপ ফ্লপ আমরা ডি ফ্লিপ ফ্লপটা কেন অঙ্কন করলাম যে এস আর ফ্লিপ ফ্লপের আমাদের যে জিরো জিরো এবং অন অন এই দুইটা ভ্যালুর ক্ষেত্রে যে ইনভ্যালিড বা নো চেঞ্জ ভ্যালু আসতেছিল আউটপুটে সেটা দূর করার জন্য আমরা একটা ফ্লিপ ফ্লপ ডিজাইন করলাম সেটা হচ্ছে ডি ফ্লিপ ফ্লপ ডি ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটি মাত্র ইনপুট দিছি ডি এবং এখানে আমাদের একটি জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ক্লক পালস প্রিয় শিক্ষার্থীরা ক্লক পালস কী জিনিস সেটা যদি তোমাদের একটু বলি ক্লক পালসের সংজ্ঞা হচ্ছে ক্লক পালস হচ্ছে এক ধরনের সিগনাল যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ভোল্টেজের উপস্থিতি এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ভোল্টেজের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে অর্থাৎ ক্লক পালস বিষয়ে যদি তোমাদের আমি একটু দেখাতে চাই তাহলে ক্লক পালসের সিগনালটা হয় অনেকটা এরকম অর্থাৎ এই যে নির্দিষ্ট একটি সময় ধরে নিচে জিরো উপরে ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে জিরো অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে জিরো থেকে অন হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে এটা অন থাকছে এবং এরপরে যখন এটি জিরো হচ্ছে অর্থাৎ অন থেকে জিরো হচ্ছে আবার একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে জিরো থাকছে এই কারণে বলা হচ্ছে ক্লক পাস হচ্ছে এক ধরনের সিগনাল যা একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ভোল্টেজের উপস্থিতি এবং একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ভোল্টেজের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে যখন জিরো থেকে ওয়ান হয় অর্থাৎ এটাকে বলা হয় পজিটিভ ট্রানজ্যাকশন এবং যখন ওয়ান থেকে জিরো হয় এটাকে বলা হয় নেগেটিভ ট্রানজ্যাকশন এই জিনিসটিও আমাদের রেজিস্টারের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন চলো আমরা তোমাদের ডি ফ্লিপ ফ্লপটা একটু আলোচনা করে দেখিয়ে দিই প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন খেয়াল করো ডি ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে আমরা যদি ইনপুট জিরো দিই অর্থাৎ এখানে যদি আমরা একটা সত্যক সরণে অঙ্কন করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে ডি ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুট এটা হচ্ছে ক্লক পাউস এবং এখান থেকে আমরা আউটপুটটা বের করব কিউ এখানে কিউ প্রাইম থাকে কিন্তু কিউ প্রাইম আমাদের বের না করলেও চলবে কারণ কিউ বের করতে পারলে আমাদের কিউ প্রাইমের প্রয়োজন পড়বে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন খেয়াল করো এখানে যদি আমরা ইনপুট জিরো দিই অর্থাৎ ডিতে জিরো দিই তাহলে এই ন্যান গেটের ক্ষেত্রে আউটপুটটা আমরা কি পাবো ন্যান গেটের যে কোনো একটি ইনপুট জিরো হলে আউটপুট অন হয় ঠিক একইভাবে এখানেও অন হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন খেয়াল করে এখানে যখন অন তখন কিন্তু আমরা আর এখানে বলতে পারছি না যে যে কোনো একটা জিরো হলে অন হয় সেক্ষেত্রে এখানে ক্লক পালসটা কাউন্ট করবো আমরা কারণ ক্লক পালস মানে আমরা বললাম একটা সিগনাল তুমি যদি ক্লকটা প্রেস করো তাহলে এখান থেকে আমরা ধরে নেব অন আসতেছে অর্থাৎ অন আর অন হলে অর্থাৎ ন্যান গেটের ক্ষেত্রে অন আর অন ইনপুট হলে আউটপুট হয় জিরো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করলা এটা সেই এস আর আর ফ্লিপ ফ্লপের মতো কিন্তু এস এর মান অন আর এর মান জিরো অর্থাৎ এস এর মান অন এবং আর এর মান যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু এস আর ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে আমরা একটু ভ্যালু পাই যেমন এখানে যদি তোমরা খেয়াল করো আমরা জিরোর ক্ষেত্রে ন্যান গেটের জিরো যদি ইনপুট হয় তাহলে টিউ প্রাইম নিঃসন্দেহে অন হবে কারণ ন্যান গেটের ক্ষেত্রে একটি ইনপুট জিরো হলে আউটপুট অন হয় এই অন আবার এখানে আসতে চাই এখানে অন ছিল এখানে অন ছিল অন অন অনের ক্ষেত্রে আমরা জানি ন্যান গেটের ক্ষেত্রে আউটপুট হয় জিরো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই জিনিসটাই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে খেয়াল করো এইখানে জিরো ইনপুট দিলে কিউতে আমরা কিন্তু জিরো পাচ্ছি অর্থাৎ ডি ফ্লিপ ফ্লপে জিরো ইনপুট দিয়ে আমরা যদি ক্লক প্রেস করি তাহলে আউটপুটে আমরা জিরো পাই ঠিক একইভাবে তোমরা এটা করে নিতে পারবে আমরা যদি এখানে অন ইনপুট দিই তাহলে এখানে দেখবা কিউ এর মান অর্থাৎ ডির মান যদি অন দিয়ে আমরা ক্লক প্রেস করি তাহলে আউটপুটে
প্রচুর শিক্ষার্থীরা এখানে এসআর আর ডি ফ্লিপ ফ্লপের যে বেসিক আলোচনা এগুলো আসলে তোমাদের পরীক্ষায় ওইভাবে আসে না তোমাদের যেটা প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে এই থিংকিংটা অর্থাৎ ডি ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে তুমি যদি ইনপুটে জিরো দাও দিয়ে ক্লক প্রেস করো তাহলে তুমি আউটপুটে জিরো পাও এবং ডি ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে যদি তুমি ইনপুটে ওয়ান দাও এবং দিয়ে ক্লক প্রেস করো তাহলে তুমি আউটপুটে পাবা ওয়ান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের রেজিস্টারের জন্য এই ফ্লিপ ফ্লপটি প্রয়োজন এছাড়াও আছে জে কে ফ্লিপ ফ্লপ যেখান থেকে আমরা তৈরি করি টি ফ্লিপ ফ্লপ ঠিক একই ধরনের প্রসিডিউর জে কে ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে মানের সমস্যার কারণে আমরা সেখান থেকে টি ফ্লিপ ফ্লপটা তৈরি করি এর পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের টি ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আমি আলোচনা করব কারণ রেজিস্টার বোঝার ক্ষেত্রে আসলে টি ফ্লিপ ফ্লপের প্রয়োজন নাই প্রয়োজন আছে শুধুমাত্র ডি ফ্লিপ ফ্লপ অর্থাৎ এখানে আমরা শুধুমাত্র ডি ফ্লিপ ফ্লপ নিয়ে আলোচনা করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন চলো আমরা রেজিস্টারের গঠন দেখে নিই প্রিয় শিক্ষার্থীরা রেজিস্টার সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে প্যারালাল লোড রেজিস্টার এবং একটি হচ্ছে শিপ রেজিস্টার তো এই ভিডিওতে আমরা প্রথমেই দেখব প্যারালাল লোড রেজিস্টার নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্যারালাল লোড রেজিস্টারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে অর্থাৎ এখন আমরা করব প্যারালাল লোড রেজিস্টার যেটাকে অনেক সময় বলা হয়ে থাকে বাফার রেজিস্টার এখন প্যারালাল লোড রেজিস্টারের ক্ষেত্রে আমি একটু আগেই তোমাদের উল্লেখ করলাম প্যারালাল লোড রেজিস্টার সাধারণত তৈরি হয় ডি ফ্লিপ ফ্লপ দ্বারা এই ক্ষেত্রে আমরা চার বিট সংরক্ষণের জন্য প্যারালাল লোড রেজিস্টারের গঠন আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা চার বিট সংরক্ষণের জন্য আমাদের ফ্লিপ ফ্লপ লাগবে চারটি এটি কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার একটি কোশ্চেন সাধারণত দুই মার্কের কোশ্চেন এসেছিল দুই হাজার আঠারো সালের কোশ্চেনে যে চার বিটের রেজিস্টারে চারটি ফ্লিপ ফ্লপ ব্যবহৃত হয় বর্ণনা করো এটা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তোমরা ফিগারটা অঙ্কন করতে পারো যে ফিগারটা আমি এখন অঙ্কন করব এছাড়াও তোমরা বলতেই পারো যে প্রত্যেকটা ফ্লিপ ফ্লপ একটি মাত্র বিট সংরক্ষণ করতে পারে সুতরাং চার বিট রেজিস্টারের ক্ষেত্রে তোমাকে চারটা বিট সংরক্ষণ করা লাগবে এবং সেক্ষেত্রে চারটি ফ্লিপ ফ্লপের প্রয়োজন পড়বে চলো তাহলে আমরা একটি ফ্লিপ ফ্লপ অঙ্কন করি যেহেতু আমরা চার বিটের রেজিস্টার তৈরি করব সুতরাং আমাদের চারটা ফ্লিপ ফ্লপ অঙ্কন করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট তোমাদের চারটি ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতেছি এই প্রত্যেকটা ব্লকই হচ্ছে আমার একটা ফ্লিপ ফ্লপ অর্থাৎ তোমাদের ফ্লিপ ফ্লপের বেসিক যে আলোচনা বা ফিগার এগুলো তোমাদের পরীক্ষায় প্রয়োজন পড়বে না তোমরা শুধুমাত্র এখান থেকে এই ব্লক চিত্রের মাধ্যমে ফ্লিপ ফ্লপগুলো উপস্থাপন করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে একটি ডি ফ্লিপ ফ্লপ যেটা আমরা একটু আগেই শিখলাম নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে ডি ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে কি ছিল একটি ইনপুট ছিল অর্থাৎ ডি ফ্লিপ ফ্লপের একটি ইনপুট ছিল আমরা যদি ইনপুটটা এখানে দিয়ে দিই এটা হচ্ছে ডি ফ্লিপ ফ্লপের ইনপুট প্রত্যেকটা ফ্লিপ ফ্লপেরই একটি ইনপুট থাকে এবং একটি ক্লক পালস থাকে ক্লক পালসের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা প্যারালাল লোড রেজিস্টার সুতরাং আমরা একটি ক্লক পালস প্রত্যেকটা ফ্লিপ ফ্লপের সাথে সংযুক্ত করব এখানে আমরা একটা সংযুক্ত করলাম এখানে সংযুক্ত করলাম এখানে সংযুক্ত করলাম এবং এখানে সংযুক্ত করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে দুইটা আউটপুট থাকে তো একটা হচ্ছে কিউ আর একটা হচ্ছে কিউ প্রাইম সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিউ প্রাইমটা প্রয়োজন নাই আমরা যেটা দিব সেটা হচ্ছে কিউ দিয়ে আমরা আউটপুটটা নিচে নিতে পারি এই ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট তিন নম্বর ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট চার নম্বর ফ্লিপ ফ্লপের আউটপুট এখন ইনপুটগুলোকে আমরা যদি আই জিরো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি দ্বারা উপস্থাপন করি এবং আউটপুটগুলোকে কিউ জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি দ্বারা উপস্থাপন করি তাহলে এটা এটাই হচ্ছে আমার প্যারালাল রোড রেজিস্টারের ফিগার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখানে উল্লেখ করতে পারো যে এটা হচ্ছে এফ এফ জিরো অর্থাৎ ফ্লিপ ফ্লপ জিরো ফ্লিপ ফ্লপ ওয়ান ফ্লিপ ফ্লপ টু ফ্লিপ ফ্লপ থ্রি অর্থাৎ এখানে মোট চারটি ফ্লিপ ফ্লপ ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এটা চার বিটের রেজিস্টার এখন পরীক্ষায় যদি তোমার কোশ্চেন আসে যে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এই চারটি বিট লোড প্যারালাল লোড রেজিস্টারের মাধ্যমে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া দেখাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এই ফিগারে এখন আমরা শুধুমাত্র যদি আই জিরো ইকাল টু ওয়ান আই ওয়ান ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এখান থেকে আমরা জাস্ট চারটা মান বসিয়ে দেবো পরপর আই টু ইকাল টু ওয়ান আই থ্রি ইকাল টু ওয়ান তাহলে এই ইনপুট দেওয়ার পর আমরা যদি ক্লক প্রেস করি 
তোমরা ডি ফ্লিপ ফ্লপ এর একটু আগেই দেখছিলা এখানে যে আমরা যদি ডি এর মান 0 দিয়ে ক্লক প্রেস করি তাহলে ডি এর ইনপুটে যে মান থাকে কিউ তে আমরা সেই মান পাই অর্থাৎ এই ফ্লিপ ফ্লপ এর ক্ষেত্রে ইনপুটে ভ্যালু দেওয়ার পরে ক্লক প্রেস করলে এর ইনপুটে যা থাকে সেটা আউটপুটে চলে আসবে এই ক্ষেত্রে 1 এই ক্ষেত্রে 0 কিউ 2 এর ক্ষেত্রে 1 কিউ 3 এর ক্ষেত্রে 1 অর্থাৎ 1 0 1 1 এটা আমার সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় হয়ে গেল প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্যারালাল বা বাফার লোড রেজিস্টার তোমাদের পরীক্ষায় বর্ণনার ক্ষেত্রে তোমরা सिंपली এই জিনিসটা ফিগারে তোমরা যে অঙ্কন করলা এখানে ডি ফ্লিপ ফ্লপ এর প্রয়োজন পড়লো চারটা ফ্লিপ ফ্লপ নিলাম প্রত্যেকটা ফ্লিপ ফ্লপ এর ইনপুট থাকে আউটপুট থাকে এবং একটি ক্লক ওয়াজ থাকে এইটার বর্ণনা তোমরা सिंपली ভাবে বর্ণনা করে দিলেই এই প্রশ্নটা সঠিক অ্যানসার হয়ে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এর পরের ভিডিওতে আমরা যেহেতু এই ভিডিওটি অনেক লেন্দি হয়ে গেছে পরের ভিডিওতে আমরা শিফট রেজিস্টার নিয়ে আলোচনা করব तो तुम्हारा जरा शिफ्ट रेजिस्टर सम्पर् जानते चाओ निश्चय यथम भिडियो देखार पर द्वित भिडियो देखें धन्यवाद आल्ला हाफिज़